hello students today we studied the next topic in this unit that is the anomalous secondary growth in storage roots in previous video we talk on the anomalous secondary growth in stems in that we have learned different example today uh, we talking about the roots in roots two different roots uh, example in your syllabus first is the beta vulgaris B, that is beetroot and radish this raphanus so in first is the animal secondary growth in beetroots that is in storage roots it shows abnormal cambium with abnormal activities of the animal secondary growth so there is the in beetroot there is the abnormalities in cambium cells and they form the abnormal cambium type of activities so in primary structure of beetroot shows that outer layer is epiplema below epiplema there is the cortex region then there is the uh, ring of endodermis below endodermis there is the pericycle ring is present then at the center there is the this is the two phloem and two xylems are present with the at center p3 gen is present and the xylem and phloem both are in both xylem are in opposite direction similarly both phloem are in opposite direction this is the circular shape that is the phloem and this is the xylem so this is the primary structure of it but after the uh, anomalous secondary growth in B2 there is the vascular cambium rings are developed in this way this vascular cambium ring is developed on this both the xylems then in anomalous growth what's happened so it is at the beginning stage the secondary growth is normal with normal cambium ring it produces secondary xylem on inner side and secondary phloem on other side jo pehle kya hota hai jo normal cambium ring wahan pe develop ho jati hai then this ring produces the secondary xylem on inner side and secondary phloem on the other sides this is the outer side later on kya hota hai wahan pe ki jo number of accessory cambium rings forms these accessory cambia develops from pericycle and phloem jo next uh, pericycle aur jo endodermis hai jo humne uh, vascular bundle ke side mein jo ring the that is the जो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकस है वहाँ पे क्या होता है जो दिस नंबर ऑफ एसेसरी कैम्बियम्स वहाँ पे वहाँ पे रिंग्स वहाँ पे फॉर्म होती है देन दिस एसेसरी कैम्बियम्स डेवलप्स फ्रॉम पेरिसाइकल जो पेरिसाइकल लेयर है वहाँ से जो एसेसरी कैम्बियम रिंग वहाँ से डेवलप हो जाती है देन All cambium rings active simultaneously and give rise to uh, vascular bundles and parenchymatous conjunctive tissues. जो similarly यहाँ पे एक ring develop हुई फिर यहाँ दूसरी तीसरी cambium ring develop हो जाती है और उसके ऊपर vascular bundles and parenchymatous conjunctive tissues are also developed on this cambium. this is the this the one cambium ring this is second third in this way cambium rings are developed and on this cambium ring this the uh, it gives the development of vascular bundle which at the and some parenchymatous conductive conjunctive tissues are also formed then these parenchymatous cells multiply and forming स्टोरेज रीजन यहाँ पे फिर 
जो पेरेंट कैमेटस सेल्स से पेरेंट कैमेटस सेल्स मल्टीप्लाई होके डिवाइड्स होके वहाँ पे स्टोरेज रीजन तैयार हो जाता है देन द स्टोरेज रीजन इज डार्क इन कलर विच अल्टरनेट विथ लाइट कलर जोन दैट इज और वेस्कुलर बंडल तो यहाँ पे क्या होता है जो वेस्कुलर बंडल है दैट आर द लाइट कलर एंड डार्क कलर में जो स्टोरेज रीजन है दैट आर दैट आर बिकम्स डार्क कलर एंड वेस्कुलर बंडल्स आर लाइट कलर सो द एबनॉर्मलिटी इज इन द पोजिशन एंड बिहेवियर ऑफ कैम्बियम तो कैम्बियम पे ही यहाँ पे हमें एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है द एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज एडेप्टिव टाइप बिकॉज इट इज इन रिस्पॉन्स टू नीड्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स तो यहाँ पे क्या हमें एडेप्टेशन दिखाई देते हैं जो पेरेंट कैमेटस सेल्स है दे बिकम्स कन्वर्टेड इन टू द स्टोरेज टिश्यूज सो दिस इज दिव टाइप ऑफ एनामोलस ग्रो इन द दिस इज द फिगर ऑफ द हाउ डेवलप दिस कैम्बियम रिंग सो इन द फर्स्ट फिगर जो हमें पहले जो देखा था दिस इज एंडोडर्मिस एंड बोथ दिस आर देर इज द फ्लोएम एंड दिस इज अपोजिट साइड दिस आर दाइलम ऑन दिस जाइलम रीजन एंड फ्लोएम इन बिटवीन देर इज द कैम्बियम रिंग इज डेवलप्ड आफ्टर कैम्बियम रिंग क्या होता है दिस इज द कैम्बियम रिंग डेवलप फिर कैम्बियम रिंग के ऊपर यहाँ पे जो सेकेंड इज हाइलम सेकेंड इज हाइल एम आर एड एट द इनर साइड एंड द आउटर साइड देर इज द सेकेंड इज फ्लो एम आर एड सो दिस इज द फर्स्ट रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल यहाँ पे फर्स्ट रिंग फॉर्म देन क्या होता है सेकेंड रिंग फॉर्म होती है द सेकेंड रिंग इन दिस वे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रिंग आर डेवलप सो दिस इज पेरिडम दीज आर द ग्रो लेयर्स पैरन एंड एट द सेम टाइम देर इज द पैरन कैमेटस पैचेस इन बिटवीन दिस वेस्कुलर बंडल्स आर डेवलप देन दिस पैरन कैमेटस टिश्यूज और कंजक्टिव टिश्यूज आर कन्वर्टेड इन टू द स्टोरेज टिश्यूज एंड दे बिकम द डार्क कलर एंड वेस्कुलर बंडल दिस आर द वेस्कुटल बंडल विच आर द लाइट कलर्स आर डेवलप सो दिस दिस इज द and this is the diagram to how the vas cambium are adaptive and how the uh, mod modif uh, modifications are observed or the anomalous growths are observed in this uh, roots of beetroot so in this way there is the this is one of the adaptive type of uh, एनामोलस ग्रुप एडेप्टिव टाइप क्यों का है क्योंकि देर इज द सम एडेप्टेशन आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ स्टोरेज टिश्यू दैट्स वाय दिस इज द एडेप्टिव टाइप ऑफ एनामोलस ग्रुप सो इन दिस ट्रांसफर सेक्शन हाउ दिस बीटा वेलगेर इज शोइंग ग्रोथ लेयर्स दैट इज द यहाँ पे स्टोरेज पेरेंट कैमा स्टोरेज फ्लोएम इन बिटवीन कैम्बियम देन अगेन सेकेंड इज हेलम स्टोरेज पेरेंट कैमा सेकेंड इज फ्लोएम कैम्बियम सो इन दिस वे द ग्रोथ ऑफ कैम्बियम आर डेवलप इन दिस फिगर शोइंग द अल्टरनेट लेयर्स ऑफ वेस्कुलर बिंडल्स विथ प्रोलिफ्लाइड द पेरी साइकल फ्लोएम लिग्निफाइड सेल्स इन रेडियल रोल्स झैलम पैरेंट कामा सेकेंडरी इंटरफेसिकुलर टिश्यूज आर ऑल्सो देर सो दिस इज द वेस्कुलर बंडल्स आर डेवलप एंड इन बिटवीन द स्टोरेज लेयर्स आर ऑल्सो डेवलप इन अकॉर्डिंग टू द कैम्बियर सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द बीट रूट सो I think all of you uh, are clear that uh, how the in how in beetroot uh, adaptive modifications are observed according to the storage tissue. So today in next video we see 
or we discuss about the animal as secondary growth on this rice. Now I will stop here.